Hello everyone once again welcome uh, welcome back to YouTube channel of Muhammad Abdullah sir and my name is Sadaf and I feeling so proud today because today I am going to uh, clear my doubt and uh, today I am clear my doubt with a person who is a great who is a motivational speaker and a public uh, public trainer also and um, uh, a uh, great uh, teacher also and uh, miss sana she is my friend and she have any doubts so she also uh, clear her doubt so chaliye dekhte hain hamare yahan ye dekhiye hamare mohammad abdullah sir happiness ke director hain so how are you sir yes sir i am fine and you yes i am well sir तो मैं हूँ एक लड़की नहीं कोई सामान मैं हूँ एक लड़की नहीं कोई सामान मत बेचो मुझे बाजार के दाम शेयर मार्केट का मैं कोई दाम नहीं मेरी जिंदगी इतनी भी आम नहीं सो सर मैं आई सीट हेयर थैंक यू सर सो देखते हैं हम हम लोग का बहुत ही लकी चांस है कि आज हम डायरेक्टर सर के बाद डायरेक्टर सर के साथ बैठे हुए हैं और मैं आज बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ हमें बैठने का मौका मिला है और हम इनसे कुछ सवाल कर करेंगे आज तो सर मे आई आज सर ओके सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर सर वाई आर यू सपोर्टिंग सो मच गर्ल्स एजुकेशन सर इफ़ आई टाक अबाउट इफ़ आई टाक अबाउट मेनी टीचर सर दे दे नॉट थिंक थिंक मच एंड मोर एंड सर आपकी जैसे कि बहुत सारी वीडियोस भी आ रही है गर्ल्स पे और मैंने भी उसको देखा भी है और सब्सक्राइब भी किया है आपका चैनल और उसमें आपने कहा है कि गर्ल्स को कुछ बनना चाहिए कुछ करके दिखाना चाहिए तो सर आप बताइए कि आप हम गर्ल्स को कैसा देखना चाहते हैं और किस तरह से ढालना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि ये बात मैं कई बार एक अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ मैं अपनी थाट्स को कई बार शेयर कर चुका हूँ देखिए नारी सब पे भारी लेकिन आजकल नारी का मतलब क्या है नारी हायर बेचारी हर जगह से हारी बहुत होती है प्यारी तो नारी के बारे में हमें नारी शक्ति के बारे में समझना होगा जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि नारी का सम्मान करो बेटी को पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ और हमारे कुरान शरीफ में भी कहा गया अगर बेटी आती है तो रोजी आती है घर में और घर में इनकम आती है तो हमें बेटियों के बारे में समझना होगा बेटियों के सशक्तिकरण के बारे में समझना होगा कि उन्हें हमें शक्ति प्रदान करनी है उन्हें हमें आगे बढ़ाना और स्ट्रांग बनाना है क्योंकि अगर हमारी गर्ल्स स्ट्रांग बनेगी तो हमारा नेशन हमारा गांव स्ट्रांग बनेगा हमारा सो, हमारी सोसाइटी स्ट्रांग बनेगी हमारा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग बनेगा हमारा यू नो स्टेट स्ट्रांग बनेगा और हमारी कंट्री स्ट्रांग बनेगी मतलब हमें बेटियों के साथ बहुत अच्छे से रहना है उन्हें इंकरेज करना है सपोर्ट करना मैं आप सभी से कह रहा हूँ जितने भी भाई जितने भी जितने भी भाई जितने भी पिता जितने भी पति देख रहे हैं आप अपनी बीवियों को अपनी बहनों को अपने यू नो माँ को माँ अगर आए उनको भी इंकरेज करिए उनको भी सपोर्ट करिए और हर पेरेंट्स से हर माता पिता से गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को भी इंकरेज करिए सपोर्ट करिए उन्हें शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करिए बहुत ही जरूरी है आजकल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी आंसर सर ने जैसा कि इतना अच्छा आंसर दिया उससे मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ सो so, देखिए यहाँ मिस सना मैम भी बैठी हैं इनके भी कुछ सवाल हैं ये लेके बैठी हुई हैं कब से वेट कर रही हैं कब आएगा मेरा नंबर सो so, चलिए इनको देते हैं सो हैव दिस मिस सना मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ शुड वी मैनेज अप्स एंड डाउन इन आवर लाइफ राइट थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट शी हैज़ आस्क मी अ क्वेश्चन दैट कि हमारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं जो अप्स एंड डाउन्स डाउन्स आते हैं उन्हें हमें कैसे ओवरकम uh, उनसे कैसे किया जाए देखिए एवरी क्वाइन हैज़ टू साइड्स अगर आपने देखा होगा तो पहले हम लोग टॉस करते थे हेड एंड टेल तो हर सिक्के के दो पहले होते हैं हर जिंदगी के दो पहले होते हैं कभी हंसना है कभी रोना है जीवन सुख दुख का संगम है तो आपको देखिए जो आप ये मानते हैं ना कि अरे यार मेरी जिंदगी में ये आ गया मेरी जिंदगी में वो आ गया ये गलत है कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से जब आप रोना रो रहे होते हैं तभी उसी ज़िंदगी में उसी वक्त में उसी टाइम में कोई लड़का कोई लड़की आपकी उम्र का वो चीज़ कर जाता है जिसका आप सपना देखते रह जाते हो अगर आप अपने आप को अपनी बदन को अपनी बॉडी को एक कमरे के अंदर बंद करके रखे हो उस कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिए हो तो कमरा सिर्फ कमरा सिर्फ आपका अंधेरे में है सभी लोगों का अंधेरे में नहीं है ज़िंदगी सिर्फ आपकी अंधेरे में है सभी लोगों के अंधेरे में नहीं है आपकी बॉडी अंधेरे में है सभी लोगों के नहीं जैसे ही आप अपने दरवाजे को खोलोगे उजाला सामने पाओ के बाहर पाओगे जैसे ही खिड़की को खोलोगे आप उजाला पाओगे सामने आपको यह चीज समझनी होगी कि जिंदगी में अपनी बंद करने से अपने कमरे को बंद करने से अंधेरा पूरी दुनिया में नहीं होता पूरी दुनिया में उजाला होता है सिर्फ आपकी जिंदगी में अंधेरा होता है इसलिए अगर कुछ आता है तो उसको हटाओ जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता और राइट तो जिंदगी जियो शान से और कुछ कर जाओ इसी जिंदगी में क्योंकि हमारे पास एक ही जिंदगी है थैंक यू
थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी आंसर एंड मैं जब स्टार्ट की थी मुझे पता था कि सर जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो जहाँ तक हमारे सवाल का जवाब अच्छे से देंगे और मैं बहुत ही खुश हूँ सो माय सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर हाउ टू हाउ टू रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन हाउ टू नो रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन थैंक यू वेरी मच हाउ टू नो द रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन्होंने सवाल किया है कि जो हम कभी कभी गुमराह हो जाते हैं कभी कभी अपने ट्रैक से हट जाते हैं उसका रीजन कैसे जानने की कोशिश करें देखिए मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कभी कभी क्या होता है जैसे आप गूगल पे स्टडी करने गई पढ़ाई करने गई तो आप गूगल पे जैसे कुछ आप सर्च करते हो मान लीजिए कि द बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम आप जीवनी जानना चाहते हो एपीजे अब्दुल कलाम की तब तक किसी का मैसेज आ गया हाय सदफ तो तब तक आपने जवाब देने चली गई हाय हेलो वो क्या हैव यू टेकन डिनर हाउ आर यू वाट आर यू डूइंग हाउ आर यू फीलिंग तो आप उसे चैटिंग स्टार्ट कर दियो जैसे उसे चैटिंग आप शुरू करते होते हो ए पी अब्दुल कलाम पीछे चले गए आपका वो दोस्त की चैटिंग आगे चली आती है इसका मतलब आपकी वही डिस्ट्रैक्शन है पहले आपके लिए वो इंपॉर्टेंट था फिर आप इनको जवाब दीजिए या इनको हाय हेलो का जवाब दे फिर कहिए कि आई एम रीडिंग आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रही हूं लेकिन आप खुद अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन करते हो लेकिन उसका रीजन आप किसी से पूछ नहीं सकते आपको खुद उसको जानना होगा आप जानते हैं कि आप पतले दुबले हो रहे हैं आपको रीजन पता है आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप योगा नहीं कर रहे हो आपको खुद पता है यार आप बीमार हो दवा लो लेकिन आप गलती यह करते हो कि उसका रीजन जान के भी आप अनजान बनते हो तो रीजन जानिए उस पर आप मेहनत करिए उसको हटाइए थैंक यू थैंक यू सर एंड सो मिस सना मैम बैठी हुई हैं सी इज़ अ वेरी ग्रेट स्पीकर एंड सी आर सो वेटिंग फॉर दिस माइक ओके यू हैव दिस थैंक यू सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू बी यूनिक ओ थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन हाउ टू बी यूनिक अनोखा कैसे बना जाए मैं तो अपने आप को ही अनोखा कहता हूँ हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा अब ये देखो अनोखापन का मतलब क्या है मालूम है जिंदगी में आपकी जिंदगी में भीड़ बहुत मिलेगी कोई आपको एम करता हुआ मिलेगा कोई आपको पी करता हुआ मिलेगा कोई आपको एस बैंकिंग की तैयारी करता हुआ मिलेगा कोई आपको यू करता हुआ मिलेगा लेकिन उसी में से जो यूनिक होता है जो अनोखा होता है वो आई बन जाता है जो अनोखा नहीं होता है वो उसी तैयारी करने वाले की लाइन में खड़ा रहता है लाखों लोग तैयारी करते हैं हज़ार लोग बनते हैं वो हज़ार लोग यूनिक होते हैं तभी बनते हैं करोड़ों लोग बहुत मेहनत करते हैं अमीर बनने की बहुत मेहनत करते हैं कार लेने की लेकिन हर लोग कार नहीं खरीद पाते हर लोग बंगला नहीं बनवा पाते वही बनवा पाते हैं जो उनमें से यूनिक होते हैं बहुत लोग कंपनीज खोलते हैं लेकिन बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती है चलती उसी की है जिसके हाथ में जान होती है दिमाग में जान होती है अरे उसी की पहचान होती है आपको समझना होगा यूनिक आप जो काम दुनिया कर रही उसी काम को अलग तरीके से करना उसी को यूनिकनेस कहते हैं और आप कर सकते हैं यू कैन थैंक यू सर एंड सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर आई डिसाइड टू डू समथिंग बट आफ्टर सम टाइम आई फॉगेट एवरी थिंग सर वाई ओह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि भैया ये कुछ याद करती हैं तो भूल जाती हैं प्रॉब्लम इनकी ये है देखिए आप ये बताइए जरा कि वो नागिन जो बनती है वो क्या नाम रहता है उसका शिवन्या शिवन्या याद है अच्छा जरा ये बताइएगा सलमान खान ने शादी की है या नहीं नहीं सलमान खान ने शादी नहीं की है अच्छा ये बताइए कि मोहब्बत मूवी में कौन कौन था सर आई डोंट नो यू डोंट नो ओके अच्छा सना मैम आप बताइए कि uh, आजकल कौन सा सीरियल देख रही हैं सर आज नागिन नागिन तो नागिन में uh, कितनी हीरोइंस हैं सर एक एक हीरोइन है मतलब ये देखो इनको नागिन के बारे में पता है इनको भी नागिन के बारे में पता है इनको जोधा अकबर के बारे में पता है बालवीर के बारे में पता है मतलब सीरियल्स के बारे में पता है पूरी तरह से क्योंकि आप उस पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं उस सीरियल्स को आप बहुत ज़्यादा सीरियस ली हैं लाइफ में इसलिए आपको उसको उसकी हर सीन याद है हर एपिसोड याद है हर पॉइंट याद है और हिर हीरो हीरोइन और हीरो के नाम याद है लेकिन आप जब स्टडी कोई चीज़ करते हो तो आपको उसको इंटरेस्टिंग मोड में नहीं करते हो उसको ये सोचते हो कि इट्स अ प्रेशर आई हैव टू गिव एग्जाम मुझे एग्जाम देना है एग्जाम जब आपका करीब आता है ना तब आप सब्जेक्ट को खोल के स्टडी करना चालू करते हो और तभी आपको समझ में नहीं आता जो इंसान एग्जाम के लिए पढ़ता है सिर्फ वो एग्जाम कभी वो आदमी कभी सक्सेस नहीं होता आप अपनी लाइफ के एग्जाम के लिए पढ़ो ना कि कॉपी के एग्जाम के लिए पढ़े आप अपने करियर के एग्जाम के लिए पढ़ो ना कि आप कॉपी के एग्जाम के लिए पढ़ो अरे कॉपी का एग्जाम तो एक दिन का एक घंटे दो तीन घंटे का होता है लेकिन आपके लाइफ का एग्जाम्पल एग्जाम सत्तर साल साठ साल का होता है इसलिए आपको समझना होगा कि जो भी आप करो दिल से करो आप जो भी दिल से करोगे दिमाग में हमेशा आपके रहेगा थैंक यू वेलकम सर सो सर मैम हैव यू एनी क्वेश्चन ओके सो आई हैव यू एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क 
answer thank you so my third question is that uh, if we want to do something uh, but no no one support us so that uh, so what will you do what will i do i will not do anything if you want to do something then you can do dekhiye aapko agar support koi nahi karta to main kya karunga main aapko motivate kar sakta hu main agar har ladki ke ghar mein pahunch nahi sakta har ladki ke paas mein pahunch nahi sakta aapko khud apne se support karna hoga agar aapka koi support rishtedar nahi kar raha hai parivar ka sadasya nahi kar raha hai to ye aapke upar hai dekhiye sabse pehle kya hota hai maan lijiye aap kisi rishtedar ki baat ko maan ke koi kaam agar aap karna start kar dete ho jaise maan lijiye aap doctor banna chahte ho koi rishtedar keh diya nahi aapko engineer banna hai ya aap kaam करो ठीक है आप सिर्फ बावर्ची बन जाओ तो आपको बावर्ची में कोई इंटरेस्ट है नहीं तो आपको लाइफ में वही काम करना चाहिए जो काम में आप इंटरेस्टेड हो जो काम आपका मन करता है दिल करता है क्योंकि आप अपने आत्मा के साथ चलने वाली है ना कि रिश्तेदार की आत्मा के साथ चले रिश्तेदार की आत्मा रिश्तेदार के पास रहेगी आपकी आत्मा आपकी बॉडी में रहेगी तो आत्मा को फॉलो करना बहुत जरूरी है थैंक यू सो मच सर सो आज का सेशन बस यहीं तक का है तो फिर हम मिल फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई सोच के साथ नए थॉट के साथ और कुछ नया लेकर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए एंड शेयर करिए थैंक यू सो मच